Երևանի քննական ստորաբաժանման ավտոդրոմում գործնական քննության համար հերթեր են։ Օրական միջինը 100 դիմորդ կա, ինչև 50 տոկոսը ստանում է վարդական իրավունքի վկայական, բայց հաճախ կարելի է ասել զրոական գիտելիքներով, որով հետև շատ շատերը հարցաշարերը եւ ավտոդրոմը անգիր արած են գալիս քննության։ Գործնական քննության համար նախատեսված է կարողության ոչ-ոք 15 գրոպե ժամանակ, 15 գրոպեվ անթացքում թեկուզ դանդաղ, բայց ավարտում են անգիր արած եւ բարձրավոր դրական են ստանում։ Ինչ խոսք լինում են դեպքեր, երբ քաղաքացին գալիս է քննության կատարում բոլոր պահանջները, բայց միայն այդ քանը։ Քանի որ այսօր հնարավորություն կա սերտելու հարցաշարերն ու երբեմն ըստ նկարների անգիրանելու ճիշտ պատասխանները, նաև համացանցում ծանոթանալու ավտոհրապարակին հիշելով բոլոր նշաններն ու գծանշումները։ Անգիրարած թե հասկանալով միևնույն է, կարգը հետեւյալն է։ Տեսական քննությունից հետո պետք է անցնել գործնականին։ Այստեղ արդեն 9 նվարժություն կա սխալվելու մեկ հնարավորություն, բայց օրենքին նույնիսկ մեկ խախտման դեպքում քննության ընթացքը կկասեցվի։ Հոսգծերով շրջադարձ կանգ նշանի պահանջ չկատարել։ Օրինակ ես մեր պարագայում ենթադրենք միայն աջ թելադրող նշանից ուղ են երթևեկում շատ դեպքեր են լինում։ Նման ատիպ վարժություններ են դրանք արդեն վարժությունների ցանկով չեն ասում, դրանք ասում են օրենս դրական դաշտով։ Քննություն ընդունող տեսուչների գործն ինչպես ասում են երում է։ Հիմնականում բեկարքի ավտոմատ փոխաղորթակով մեքենա վարելու համար դիմողներն են շատ։ Վերջին 1 ամսում վարորդական իրավունքի վկայական ձեռք բերել ցանկացողների հոսքը կրկնապատվել է։ Մայիսին 250-ից ավելի տեսական քննության հայտ են ընդունել։ Մի շաբաթ առաջ ենք այդ չեքը քաշել ասացին որ մի շաբաթ հետո կկա կներկան։ Դե սпасում եմ հերթիս։ Քննություն անձնողների մեծ մասը առաջին անգամ է գործնականում փորձելու ունակությունները, բայց ոմանք եկել էին այն մտավախությամբ, որ առաջին փորձից չեն ստանա, բայց զուր։ Այս ես ընդ որ կարծիք հատարածված, բոլոր են, որ առաջի անգամից չեն ստանում, երկրորդ, երրորդ եւ այլն եւ այլն, ես ասում եմ ես գնալ եմ ու հենց առաջինն է ստանալու եմ։ Վարելու խնդիր մտածում չեմ ունենա, տեստերում էի դժվարանում, բայց այսօր հենց առաջինից էլ անեցի։ Բորձերին դուրս եկա, բայց անցել է մեկ սխալ, ի նվարժությունից մի հատ կարող է խախտել, նա մի խախտում կատարեց եւ դրական ստացա։ Ոմանց մոտ ոչ միայն առաջին, այլև երկրորդ նույնիսկ երրորդ փորձն է ծախողվել, բայց նորից եկել են ուժերը փորձելու։ Լավ դուրս չեկա։ Լարվում եմ, օրանում եմ, թարթիշը միասնեմ։ Ու տենս մանալ բաներ։ Այսի երկրորդ անգամներ։ Սխալ խորհուրդ տալով աճառով, ինձ ասել էին, որ ասես մոստի վրա կանգնել չկա, ես էլ նշանի ինչ նայեցի, ասացի մոստի վրա կանգնել չի կարել, կտրեցի։ Կառաջին եկա ես սխալ մտա ինտերեսներ, սխալ մտա ճանապարը կտրվեցի։ Նույնորը համապատասխան վճարներից հետո նորից կարելի է մասնակցել քննությանը, բայց ներկա պահին այդ հնարավորությունը չկա։ Հերթերի պատճառը ապատեղեկատվությունն է եղել, թե իբր հունիսից կարգը փոխվում է։ Փոփոխություններ իհարկե նախատեսվում են, բայց 2020 թվականի հունվարից նախ հարցերի թիվը 600-ից կդառնա մոտ 1300, այսինքն 1 տոմսում տասի փոխարեն 20 հարց։ Իսկ թեստի լուծման համար 15-ի փոխարեն կտրվի 25 գրոպե։ Ընդվորում մենք ներկա պահին այլևս պատասխաններ չենք ուզում, ճիշտ պատասխանների քանակը տեղադրենք, որովհետև դա ձեր ասած բերում է մարդու մոտ մեխանիկական ընկալման եւ ճիշտ պատասխանի հասկանալու համար ստիպված են լինելու արդեն ուսումնասիրել համապատասխան իրավական նորմը։ Գործնականի մասով էական բարդություններ են նախատեսվում այն առումով, որ քննությունը կանցկացվի ոչ միայն ավտոհրապարակում, այլև իրական երթևեկության ընթացքում։ Ինի փոխարեն կկատարեն 12 վարժություն։ Աբեի համար նախատեսված է ոչ պակաս քան 25, իսկ CD եւ Մյուս կարգերի համար ոչ պակաս քան 45 գրոպ է։ Պահանջա կառավարության որոշմամբ նախատեսվում տեսանկարահանել գործնական քննության ընթացքը, ինչը զերծ կպահի վիճաբանություններից, երբ լինի ավտոդրոմում եւ գործնական քննություն իրական պայմաններում, ինձ թվում է հմուտ վարորդներ ունենանք։ Ճանապարային երթևեկության անվտանգության մասին օրենքում կավելանա վարորդական եւս 1 AM կարգը մոպեդ վարողների համար, այսինքն նշված փոխադրամիջոց վարողները եւս որակավորման քննություն կհանձնեն։ Մոպետների միջոցով տեղ ունեցող ճանապարհատրանսպորտային պատառները արդեն աճելու տենդենց ունեն։ Եվ որպիսի չմնա դա լատենտային եւ այս մասով եւս իրավական դաշտում կարգավորումներ ունենանք, սահմանվեց կարգ։ Շատերը միանգամից դիմում են BC, այսինքն թեթև մարտատար եւ բերնատար ավտոմեքենաների կարգի իրավունքի վկայականի համար, որովհետեւ երկու դեպքում էլ ուսումնառության հատուկ պահանջ չկա։ Ցանկության դեպքում կարելի է ուսուցում անցնել ավտոդպրոցներում, բայց շատ քիչ հաստատություններում են գործնականում ցովորեցնում C եւ դրանից բարձր կարգերի մեքենա վարել։ Դրանք հիմնականում դոսաֆի ավտոդպրոցներն են։ Լյուդվիկ Հարությունյանը նշում է բանակի համար մեծ թվով բանիմած վարորդներ են պատրաստում։ 
ունեն համապատասխան դասասենյակներ հագեցած բոլոր համակարգերով, առաջնորդում են կրթության և գիտության նախարարության հաստատասրագրով, բայց սովորական այցելուները քիչ են։ Բեկարքի համար հիմնականում դիմում են կանայք արտերից, իսկ ցե կարքի համար օրինակ տարես կզվից ունեցել են ընդհանրը 4 ուսանող։ Սա այդ գազելները, ինչ կամ որ կան, թե կոզդ գրուզավոյի, այս են, նրանք բոլորը ցե կարքի են։ Սե կարք ունենալու դեպքում միայն մարդը դա վարելու իրահունք ունի։ Դրա այդ միասին կաղաք հունլնայք ասենք թենչ կամ ենք գրուզավոյի տիպի մեկյաններ ենք տեսնում։ Սպասվող պոպոխություններում ծե կարգի վարորդական իրավունք ստանալու համար եվս կպահանջվի պարտադիր ուսուցման վկայական, ինչպես պահանջվում է դ ու եկ արգերի համար։ Այս ճանապարով մեկյաները իչնում են և բարձանում են, հետո սենց ասենք է թեքությամբ տենց կշում են, ասենք էտ ինչապ մեկյանը մենք սայերի գոտում ապրող ժողորդ ենք, որեմ ու պաստացի ավտոդրոմ դպրոցները, Ի վիճակի չեն ունենալ, որտև սա շատ թանք հաջույքա։ Բացի վարելուց նման վարորդները պետք է տիրապետեն նաև մեկենայի տեխնիկական բնութագրին ու կարողանան հասկանալ, որ պայմաններում ինչ գործողություններ են անրաժե� Միայն էս տարվանից են սկսել մարդիկ դիմել, են էլ են մարդիկ, որոնք որ Հուսաստանի դաշնությունում, Հազախստանում կամ բելարուսում աշխատում են վարորդի կարգավիճակով կամ այս վուրերն են կշում։ Ուսումնարության համար վկայականների տրամադրման մասով որենց դրությամ կսահմանվեն ուսությում իրականասնող ըն� Անվտանգության հետ կապված, փորձանքի հետ կապված, այդ բոլոր հարցերը պետք է հաշվի արնենք։ Իդեպ կավելացվեն նաև ծասկագրեր սահմանապակումների վերաբերյալ, վարորդական իրավունքի վկայականում կլինի հատուկնշում։ Ոստիկանության աշխատակիցը կարող է ենկալել միայն այնպիսի հիվանդություններ, որոնք ակն հայտ են։ Ենթադրենք աշկի, ձերքի կամ վերջութների որև է մեկի բացակայություն կամ զևախեղումները։ Մեկ նշում եվս հոխանակման կամ կործրած վկայականի կրգնորինակը ձրգվերելու դեպքում պահանջը նույնն է։ Ես դեպքում նրանք նորից կուղարդվեն հավատարմագրում անսնելու և եթե նորից Պայմանները խիստ են, բայց արդարացված, դրանք միտված են երթևեկության անվտանգության բարելավմանը։ Սուգահեր կգիրարվի նաև բալային համակարգը, որտեղ տրվող իննը միավորը հուսանք վահորդները կպահպանեն,